టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నాను గౌహటి మా నాన్నగారికి గౌహటిలో పోస్టింగ్ జరిగింది గౌహటిలో పోస్టింగ్ ఉంది నేను టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నాను టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఇట్ వాస్ రన్నింగ్ రేస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్ రన్నింగ్ రేస్ జరుగుతా ఉంది మా క్లాస్ లో నేను ఒక్కడనే పుట్టవాడి అంటే లైన్ లో అందరికంటే ముందు నుంచి మిగతా వాళ్ళందరూ పొడుగ్గా ఉండేవాళ్ళు గడ్డాల మిసలు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ ఈ రన్నింగ్ రేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాము నేను మా ఫ్రెండ్ ఐ హ్యాడ్ ఎ ఫ్రెండ్ హూజ్ నేమ్ ఇస్ ప్రవీణ్ జా సాడ్లీ హిస్ పాస్ అవే బట్ హీస్ ఫ్రమ్ బీహార్ అండ్ హీ హ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ చూయింగ్ టొబాకో అండ్ ఆల్ సాడ్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండి చిన్న ఏజ్ నుంచి పీపుల్ ఖైనీ తినడం కానీ టొబాకో చూయింగ్ కానీ తలబ్బు గుట్కా తినడం కొంచెం కామన్ గా అయిపోతూ ఉంటుంది క్యాన్సర్ వచ్చిందండి ఏం జరిగింది అంటే ఆ రోజు ఇట్ వాజ్ సింపుల్ రన్నింగ్ రేస్ అంత ముందు ఇయర్ లో నేను రన్నింగ్ రేస్ చేశాను వీడు లేడు నా పక్కన ఆ రోజు హాఫ్ రేస్ లో నేను ఇంకా ఓపిక లేక నశించి ఆపేశాను ఐ స్టూడ్ సిక్స్త్ ఆర్ సెవెంత్ నెక్స్ట్ ఇయర్ టెన్త్ క్లాస్ లో ఎప్పుడైతే రన్నింగ్ రేస్ చేస్తున్నాను లాస్ట్ ల్యాప్ ఉంది నాకు ఇంకా ఓపిక లేదు నడిచే ఓపిక కూడా లేదు వీడు పక్కన ఉండి అంటే ఆఫ్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఉంటది కదా అక్కడ ఉండి ఒరే నువ్వు జస్ట్ నడువురా బాబు ఏం చేయొద్దు జస్ట్ నువ్వు నడువు నువ్వు నడువు ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ అంటే నా ఆ టైం నాకు ఏం జరిగిందో తెలియదు నా కాళ్ళు ఏదో అలా ఈడ్చుకుంటూ నడిచాను విదిన్ హాఫ్ మినిట్ ఆర్ వన్ మినిట్ ఎనర్జీ రీగెయిన్ అయిపోయింది దెన్ ఐ ర్యాన్ అండ్ ఐ స్టూడ్ థర్డ్ బట్ దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ విన్ ఇన్ ద లైఫ్ అండ్ దాని తర్వాత నేను వెనక్కి చూడలేదు అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ విన్ ఐ రిమెంబర్ దిస్ పర్సన్ మన బాడీలో కానీ మన మైండ్లో కానీ ఎనర్జీ అంతా పోయినా కూడా ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ జస్ట్ గోన్ జస్ట్ గోన్ తప్పకుండా గెలుస్తాను ఎందుకంటే ఒక రౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రెండు రౌండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఐ వాజ్ నేషనల్ అథ్లీట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అండ్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఆ మై ఈవెంట్స్ సో యాజ్ యూ సెడ్ ఒక్కొక్క కిలోమీటర్ ఒక్కొక్క కిలోమీటర్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అయ్యేటప్పటికి లాస్ట్కి వచ్చేంత వరకు అసలు మన బాడీ మీద ఉన్న ఒక చిన్న షాట్ కూడా మనం భరించలేని కండిషన్కి వెళ్ళిపోతాం హారబుల్ ఏమైనా స్పైక్స్ ఉంటే స్పైక్స్ తీసేసి బేర్ ఫుట్ పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయి చాలా దారుణంగా ఉంటుంది నిజం ఎలా ఎంత కాదనుకున్నా సార్ ఒకటి మాత్రం నేను నమ్ముతానంటే స్పోర్ట్స్ మెన్కి ఉన్న స్పోర్టివ్నెస్ జనరల్ పబ్లిక్లో చాలా తక్కువ చూస్తాం మనం కంపారిటివ్లీ ఎంత పడినా మళ్ళీ అంతే మనం మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండి మళ్ళీ పైకి రావడానికి ధైర్యం వస్తుంది మిల్కా సింగ్ ఇన్స్పిరేటింగ్ స్టోరీ కదా రెండో లైఫ్ చేంజింగ్ థింగ్ ఏంటి అంటే నాకు మెడిసిన్ సీట్ వచ్చేసింది సో హ్యాపీ మా నాన్నగారు ఆయనకున్న కళ బండిలో పోవాలి అని చెప్పి మా కాలేజ్కి మా హాస్టల్కి హార్డ్లీ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ నర ఉంటుంది అంతే అయినా కూడా ఒరే బండి తోలాల్సిందేరా నువ్వు అని చెప్పి అప్పట్లో పల్సర్ కొనిచ్చారనమాట లోన్ తీసుకొని అండ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ వండర్ఫుల్ టైం బాగా జరుగుతూ ఉంది ఆ టైంలో ఐ హ్యాడ్ పెయిన్ పెయిన్ ఉండే నా బ్యాక్లో కొంచెం పెయిన్ వస్తుంది ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది దెన్ ఇట్ వాజ్ ఎఫెక్టింగ్ మై అదర్ ఆర్గన్స్ so immediately ga mri adi cheste then I, we found out that there was a life threatening tumor in my spine ayyo baba it was it was really a time lo helplessness anpichindi em jarutundo teliyadu okka sari ga jeevithamlo pettukunna kalalu aashalu anni broken in single instance uh, then i got surgery in nims lo surgery jarigindi uh, anta baagund anukunnamo 6 7 months ayindi radiation therapy chesaru naaku full course of radiation therapy దాని తర్వాత మళ్ళీ తెలిసింది ఏంటంటే అది మళ్ళీ రికర్ అయింది స్ప్రెడ్ అయింది మళ్ళీ స్ప్రెడ్ అయింది రికర్ అయింది అండ్ దెన్ ఐ నన్ను మళ్ళీ బాంబేకి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది అండ్ ఈ టైంలో ఫ్యామిలీ పర్సన్స్ ఎటు హెల్ప్ చేస్తారు క్లోజ్ అన్న తమ్ముడు చెల్లి మదర్ ఫాదర్ బట్ నా కాలేజ్ మొత్తం నాతో నిలబడింది ఎంటైర్ కాలేజ్ ప్రొఫెసర్స్ అండ్ చర్చ్ పీపుల్ దే ఆల్ గ్యాదర్డ్ అండ్ గేవ్ సపోర్ట్ అండ్ ఆ టైంలో బాంబేలో సర్జరీ జరిగింది ఐ వుడ్ రియలీ లవ్ టు టెల్ హిస్ నేమ్ డాక్టర్ మనీష్ అగర్వాల్ హీ వాజ్ ద పర్సన్ అరౌండ్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్ ట్యూమర్ని తీసి అండ్ ద సర్జరీ వెంట్ ఫర్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ ట్వంటీ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్స్ అండ్ ఇట్ టుక్ మీ అరౌండ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు రికవర్ దాని తర్వాత ఐ కేమ్ బ్యాక్ నా పూర్తి హృదయంతో అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఐఎమ్ స్టిల్ లివింగ్ హియర్ ఐ థ్యాంక్ గాడ్ ఎస్ వెల్ అంటే ఫస్ట్ సర్జరీ మీకు స్పైన్ లో అయినట్టుంది కదండి తర్వాత అండి తర్వాత కూడా అక్కడే స్పైన్ లోనే రికరెన్స్ వచ్చింది ఓకే ఓకే సో యా యా ద ఐడియా వాస్ ఇట్
దానివల్ల ఏమైందంటే ఐ థింక్ నా యాటిట్యూడ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది అంతకుముందు మేబీ ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ లిటిల్ ఆరోగెంట్ బట్ దాని తర్వాత ఐ వాజ్ ఫుల్లీ ఫిల్డ్ విత్ గ్రాటిట్యూడ్ అంటే ఆ థ్యాంక్స్ నేచర్తో నిండిపోయాను థ్యాంక్స్ ఫర్ లుకింగ్ అట్ సమ్ పర్సన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఏబుల్ టు డ్రింక్ అ కప్ ఆఫ్ టీ టెన్ డేస్ నిలబై మవుతున్నాను అప్పుడు అంటే ఏమి తీసుకోకూడదు అనమాట సో టెన్ డేస్ తర్వాత డాక్టర్ వచ్చి చెప్పారు అప్పటికి మెడికల్ స్టూడెంట్ని బట్ స్టిల్ వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు అనమాట నాన్న ఏం తీసుకోదు టెన్ డేస్ తర్వాత ఈ బాటిల్లో చిన్న మూత అంత వాటర్ ఇప్పుడు నువ్వు సిప్ ఆఫ్ వాటర్ తాగొచ్చు అని టెన్ డేస్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ఐవీ ఐవీ ఓకే బట్ నో నథింగ్ నథింగ్ త్రూ మౌత్ ఎందుకని ఇట్ వాస్ సర్జరీ ఇన్వాల్వింగ్ జిఐటి కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండే స్పైన్ జిఐటి రెండు అటాచ్ అయినట్లు చాలా పెద్ద సర్జరీ అండి అయినా అయినా దట్స్ వాట్ సో ఇటువంటి టైంలో ఆ సిప్ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రమే తాగొచ్చు అన్నారు వాటర్ టేస్ట్ ఎంత బాగుంటుంది అనేది ఆ రోజు అర్థమైంది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆ టైంలో నా పక్కన బెడ్ లో ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకి ఆస్టియో సార్కోమా ఆఫ్ లెగ్ వచ్చింది సో అతనికి కాల్ తీసేశారు నేను ఒకరోజు మా మమ్మీ దగ్గర పక్కనే మా మమ్మీ నా పక్కనే కూర్చు కూర్చుని ఉండేది ఎప్పుడు మమ్మీతో అంటూ ఉన్న ఏంటి మమ్మీ ఇది అసలు నేను ఏం తప్పు చేశాను వై దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ నా క్లాస్మేట్స్ అంతా చదువుకుంటే హ్యాపీగా ఉన్నారు బండ్లో తిరుగుతున్నారు దిస్ వాస్ దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ టూ థౌసండ్ త్రీ ఐ వాజ్ ట్వంటీ టూ టూ యంగ్ సో ఇలా అడుగుతున్నాను అండ్ నాకు తెలియకుండా ఐ స్టార్టెడ్ క్రైమ్ సో నా పక్కనున్న అంకుల్ ఆయన లెగ్ తీసేశారు ఆయనకు అది థర్డ్ సర్జరీ అంట బికాస్ రికరెన్స్ హ్యాపెండ్ సో ఆయన వచ్చి చెప్పాడు ఏం జరిగినా బేట మాయూస్ నేమ్ ఉన్నాయి నారాజ్ అయిపోకూడదు డిసప్పాయింట్ డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు హ్యాపెన్ హ్యాపెన్ ఏం చేస్తావు యూ కెన్ నాట్ క్వశ్చన్ గాడ్ నీ చేతిలో ఏమి పేక ముక్కలు అయితే ఉన్నాయో దాంతోనే నువ్వు గేమ్ ఆడాల నాకు ఈ ముక్క రాలేదే అని అడుగు అడుగుతూ కూర్చోలేవు కదా సో ఐ సెట్ ఎస్ ఎస్ ఏదో కొంచెం బాధపడ్డాను బట్ ఇట్ రియలీ గేమ్ మీ అట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ హోప్ ఒక సేయింగ్ ఉండేది ఏంటిది అంటే దిస్ టూ షెల్ కమ్ టు పాస్ ఇది కూడా జరిగిపోతుంది అంటే ఏదో కష్టమైన సిచ్యువేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది కూడా జరిగిపోతుంది కొన్ని రోజులు ఉంటాయి అయిపోతుంది సో దీ దీస్ థింగ్స్ రియలీ హెల్ప్ మీ అండ్ దీని తర్వాత చాలా కామ్ అయిపోయాను ఐ వాజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ కోపము యాంగర్ అంతా పోయింది అండ్ థింగ్స్ థింగ్స్ రియలీ చేంజ్ ఇన్ మై లైఫ్ దాని తర్వాత మా వైఫ్ పరిచయం కావడం కూడా మా వైఫ్ అంటే దెన్ షీ వాజ్ మై క్లాస్మేట్ ఓకే దీని తర్వాతనే పరిచయం అయింది తను అండ్ దెన్ దెన్ వీ గోట్ మ్యారీడ్ థర్డ్ థింగ్ చెప్పు ఆల్రెడీ మెడిసిన్ అప్పుడే ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి ఏదైనా కూల్ బ్రాంచ్ తీసుకుందాము అలా ప్రశాంతంగా కూర్చొని పేషెంట్ వస్తే ఆ బాగున్నావా థర్మామీటర్ పెట్టానా జ్వరం ఉందా తగ్గుతుంది పారాసెటమాల్ రాసి ఓకే అని చెప్పి పంపిద్దాము లేదా స్కిన్ డిసార్డర్ అయ్యి అనుకో దురదగా ఉందా నాన్న ఇదిగో రాస్తున్నాను వాడు ఇలా ఇలా అనుకునే ఉద్దేశమే ఉండింది నేను డర్మట్ జాయిన్ అయిపోయాను అదే దాంట్లో ఉన్నాను అండ్ డెఫినెట్గా దాదాపుగా పనులు ఏమైనా ఉంటాయి చిన్న చిన్న సర్జరీస్ ఉంటాయి యాక్నే గురించి కానీ సిస్ట్ ఎవరికి వస్తే రిమూవల్ కానీ పులిపిర్ లాంటివి ఉంటే తీయడం ఇట్లాంటి ఏది చేసేవాడిని కాదు ఓన్లీ మెడికల్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే చేసేవాడిని మిగతా పీజీలు పనులు చేసుకునేవాళ్ళు నేను మాత్రం ఇలా తప్పించుకొని అలా కూల్గా అలా గడిచిపోతుండేవాడిని